Hello friends, welcome to Kannan Info Tamil. Namanaki Enna Topic Paka Poro Abdina Sami Bahalangala, India, Tejas MK2 Abdingra Ur Vimanata, Develop Said the K, Adiha Munipu Katranga, Tejas MK2 Vimanata. Tayariti India Vimana Padil Yenipadan Mulam, India Vimana Padilulla, Russia Tayarip Vimanangada, Replace Sayala, Abdin India Titamitri Pada Solapade, Ipo, Sami Bahalangala, India, Russia Abdamirin the Vimanangala Vangala, Mirkati and Adihil Edamirin the Da, Rafael Porimana Tavangir Kanga, Adamatu Lama, India Padil, Pine Bat Lula, Russia Vimanangalayum. Replace Sayano, Abrine, Titangala Bahutte, Sail Badithi on the Kitrakanga, India, Russia Tayaripi Vimanangala, Replace Saya, Muyeti Seranga, Abri Russia Tayaripi Vimanangala, Yena Prechen Hirkide, Tejas MK two Vimanangal Yepri, Russia Tayaripi Vimanangala, Replace Saya Pogude, Abringra the Pakala, Adte, India, Tejas MK two Vimanangala, France Natin, Rafael Porimanata, Kapi say the Uruak Ranga, Abdin Siller Sullivan the Kitrikanga, Unmayakaway, Tejas MK two Vimanata, India, Rafael Porimanata, Kapi say the Da Uruak Rangala, Rend Vimanangal Kumula, Utumai Matum, Way to Mahil Yenna, India, Yather Kaha, Tejas MK two Vimanangala, Develop Say Ranga, Abdin Radhikurite, Nama Detaila, in the video la Pakala, India Vimana Padaila Rika Kuria. Russia Tayarip Vimanangaloda Yenike Korepadarke in the Tejas MK two Vimanangal Mihapiri Alavala India Vakoda Visaya Pogode Tarpode India Vimana Padela Adi Alavala Russia Tayarip Vimanangalda Pine Bartla Irinduverde Kuripa Solanumna Yernuti Elvade SU thirty MK Por Vimanangal India Vimana Padela Pine Bartla Irinduverde in the Vimananda India Vimana Padayoda ஓர் முக்கியமான தாக்குதல் விமானமா பயன்படுத்தப்பட்டு வந்துகிட்டு இருக்கு இது தவிர 65 MiG 29 மற்றும் 40 MiG 21 விமானங்கள் பயன்பாட்ல இருந்து வருது இந்த விமானங்களை இயக்கிறதுல இந்தியா பல சவால்ஜஸ் தற்போது சந்திச்சி வந்துகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பா ரஷ்ய தயாரிப்பு விமானங்களை மெயின்டெய்ன் செய்வதற்கு அதிக செலவாகுது அது மட்டுமல்லாம விமானங்களுக்கு தேவையான உதிரி பாகங்கள் கிடைப்பதலயும் உக்ரைன் ரஷ்யா போர் காரணமா இந்தியா பிரச்சனைகளை சந்திச்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ ஒரு SU30 MK போர் ஒரு வருடத்துக்கு மெயின்டெய்ன் செய்வதற்கு 60 கோடி ரூபாய் செலவாகுது அதுவே இந்திய தயாரிப்பு தேஜஸ் MK1 ஏ விமானங்களை மெயின்டெய்ன் செய்வதற்கு ஒரு வருடத்துக்கு வெறும் 12 கோடி தான் செலவாகுது அதனால India, Russia Tayaripi Vimanangala, Replace Sengite, India Tayaripi Vimanangala, Yenipadar K, Mudibu Sengir Kanga, Russia Tayaripi Vimanangala, India Vimana Padail, Pine Badatumbula De, Russia, and the Vimanangal Kiteviana, Upgrade Hilla Kurupadala, Kala Tamadam Pandranga, Ide, India Vimana Padayoda, Sail Tirana Badiki, or a broader picture La Patamna, India Vuke, or Miha Peria, Geopolitical. Riske in the Vishya Merpurtide, Idan Karnamakada, India, Russia Vimanangal Lerinde, Vilehi, Tarpode, European Adiholode, Fighter Jet Vimana Mana, Rafael Porimanangala Wangi, Pine Bertiti Vandakitrakanga, Rendairiti, Mupati Ainda Adu Varada Tukul, India Vimana Padail, Pine Bat Laula, Mik twenty nine, Matum, Mik twenty one Vimanangala, Replace Sengite, Tejas MK two. Matum Tejas MK one year Vimanangala Yene Padarke India Titamitri Kanga Tarpode India Vimana Padaila Mupatiare Rafael Pori Manangal Pine Bartla Irinduverde In the Vimanangaloda Yenike Adiherikum Titamum India Vadamilla Adanala Barum Kalatala Pine Bartha Padum Purumbalana Fighter Jet Vimanangal India Tayaripi Vimanangalada Irkapode Tejas MK two Vimanatala, Yelva the Sadevidam, Ulna to Pahangal, Irkapohde, Idanala, India Voda, Defense Industrial Base, Mihapiri Alavala, Valarchiadayo, Adumatu Lama, Palerke, Vele Vaipium, Tejas MK two Vimana Tayari Puruako, Tejas MK two Vimanangal, Rafael Porimanangalke, Niharana or Porimanama, India Avalap Sengivan the Kitrakanga, 
அதனால வரும் காலத்துல பாகிஸ்தானுடைய ஜே செவன்டீன் தண்டர் மற்றும் சீனாவுடைய ஜே டுவெண்டி போன்ற விமானங்களை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில எதிர்த்து போரிடுவதற்கு இந்தியாவுக்கு இந்த விமானம் மிகப்பெரிய அளவுல உதவி செய்யும் இந்திய விமானப்படை எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் செலவுல நூத்தி இருபது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை வாங்க போறாங்க அதுவே ரஃபேல் போர் விமானங்களை பார்த்தீங்கன்னா வெறும் முப்பத்தி ஆறு போர் விமானங்கள் ஒன்பது ஆயிரம் கோடிக்கு இந்தியா வாங்கியிருக்காங்க ரஃபேல் போர் விமானங்களோட காஸ்ட பார்க்கும் பொழுது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் வெறும் கால் வாசி தான் இருக்குது இப்படி அதிக அளவுல இந்திய தயாரிப்பு விமானங்களை இணைப்பதன் மூலம் இந்திய விமானப்படையோட ஆபரேட்டிங் காஸ்ட மிகப்பெரிய அளவுல குறைக்க முடியும் அடுத்து தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் ரஃபேல் போர் விமானத்தோட காபி அப்படிங்கிற குற்றச்சாட்டை பத்தி பார்க்கலாம் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தோட ஏரோநாட்டிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஏஜென்சி அப்படிங்கிற நிறுவனம் டிசைன் செஞ்சிருக்காங்க இத தயாரித்து வருவது ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் லிமிடெட் நிறுவனம் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் ஒரு போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜென்ரேஷன் கொண்ட மீடியம் வெயிட் கேட்டகரியில உள்ள ஒரு ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் ரஃபேல் மற்றும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் ஒரு மல்டி ரோல் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் ரஃபேல் போர் விமானத்தோட டிட்டோவான காப்பியா அப்படின்னா அது கிடையாது ரஃபேல் போர் விமானத்தை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரஃபேல் போர் விமானங்களோடு இணைத்து இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்திய விமானப்படைக்கு அதிக அளவுல மீடியம் வெயிட் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் தேவைப்படுது ஏன்னா இந்திய விமானப்படையில ஐம்பது மிராஜ் டூ தௌசண்ட் விமானங்கள் இருக்குது இந்த விமானங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள்லே இந்திய விமானப்படையில் இணைக்கப்பட்டது கார்கில் யுத்தம் பாலக்கோட் தாக்குதல் போன்ற ஆபரேஷன்கள்ல மிக சிறப்பா செயல்பட்ட விமானம் இந்த விமானத்தையும் ரீப்ளே செய்வதற்கு இந்தியா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை தான் நம்பிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை வெற்றிகரமா தயாரித்து இந்திய விமானப்படையில் இணைச்சிட்டாங்கன்னா ரஃபேல் போர் விமானங்களை இனி பிரான்சிடம் இருந்து வாங்க மாட்டாங்க இந்த விமானங்கள் தான் இந்திய விமானப்படையோட முதுகெலும்பா பியூச்சர்ல செயல்படும் இந்தியா ரஃபேல் போர் விமானத்தை வாங்கிய பிறகு தேஜஸ் எம் கே டூ விமான திட்டம் வேகம் எடுக்க ஆரம்பிச்சுது அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் எம் கே டூ விமான டிசைன்ல சில முக்கியமான மாற்றங்களையும் ரஃபேல் போர் விமானங்களை வாங்கிய பிறகு இந்தியா கொண்டு வந்தாங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா முதல்ல தேஜஸ் எம் கே டூ விமான டிசைன்ல கெனாட் விங்ஸ் கிடையாது ஆனா ரஃபேல் போர் விமானங்களை இந்தியா வாங்கிய பிறகு அந்த மாற்றத்தை தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல கொண்டு வந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம ரஃபேல் போர் விமானங்களுக்கு நிகரான ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி கொண்டதா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை இந்தியா உருவாக்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் போர்டீன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர் நீளமும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் விங் ஸ்பேனும் கொண்டது இந்த விமானத்தினால அதிகபட்சமா 17.5 டன் எடையை சுமந்து கொண்டு பறக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானத்தோட மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டன் மட்டும்தான் அதனால இந்தியா தயாரித்ததிலே அளவில் பெரிய மற்றும் அதிக சக்தி கொண்ட விமானமா இந்த தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் இருக்க போகுது அதுவே ரஃபேல் போர் விமானத்தை பார்த்தீங்கன்னா அந்த விமானத்தோட மேக்சிமம் டேக் ஆஃப் வெயிட் 24.5 அப்படியே ரஃபேல் போர் விமானத்தை காப்பி செய்து உருவாக்கல ரஃபேல் போர் விமானத்துல இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான கேப்பபிலிட்டி தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல இருக்கும்படி உருவாக்கி இருக்காங்க இப்போ ரெண்டு விமானங்களோட டிசைனை பத்தி பார்க்கலாம் ரஃபேல் போர் விமானம் டெல்டா விங் கான்பிகரேஷன் கொண்ட விமானம் இந்த விமானத்துல விமானத்தோட முன்புறத்துல கெனாட் விங் கான்பிகரேஷன் இருக்கு இதனால விமானத்தோட ஏரோடைனமிக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி மிக சிறப்பா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ரஃபேல் போர் விமானத்தோட ஏர் பிரேம் எழுபது சதவீதம் காம்போசிட் மெட்டீரியல்களை கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இதன் காரணமாக விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி 
ரொம்ப அதிகமாயிருக்குது அது மட்டும் இல்லாம எதிரிகளின் தாக்குதல்ல இருந்து ரஃபேல் போர் விமானத்தை பாதுகாப்பதற்கும் எதிரிகள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதற்கும் ஸ்பெக்ட்ரா எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் சிஸ்டம் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி எதிரி விமானங்களோட ரடார்களை ஜாம் செய்ய முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்திலையும் ரஃபேல் போர் விமானம் போன்று டெல்டா விங் கான்பிகரேஷன் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம விமானத்தோட முன்புறத்துல ரஃபேல் போர் விமானங்கள் போன்றே கெனார்ட் விங்ஸும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமான தயாரிப்புல ஐம்பது சதவீதம் காம்போசிட் மெட்டீரியல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதனால தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ரடார் கிராஸ் செக்ஷனும் ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்குது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி தேஜஸ் எம் கே ஒன் ஏ விமானத்தை விட அதிகமாக தான் இருக்குது ஆனா ரஃபேல் போர் விமானங்களோடு கம்பேர் செய்யும் பொழுது ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது அடுத்து தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் இந்தியாவிலே தயாரிக்கப்பட்ட எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சூட் சிஸ்டம் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இதை பயன்படுத்தி எதிரி போர் விமானங்களோட ரடார்களை இந்த விமானத்தால் ஜாம் செய்ய முடியும் அடுத்து ரஃபேல் போர் விமானத்தில் ரெண்டு எம் டபிள்யூ எயிட் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்படுது இந்த ரெண்டு இன்ஜின்கள்னால நூற்றி ஐம்பது கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இதன் காரணமாக ரஃபேல் போர் விமானத்தினால தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்தில் பறக்க முடியும் இந்த விமானத்தினால தொடர்ந்து மூவாயிரத்தி எழுநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் பறக்க முடியும் இப்போ தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த விமானத்தில் ஒரு ஜிஇஎஃப் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஐஎன்எஸ் சிக்ஸ் இன்ஜின் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த இன்ஜின்னால தொண்ணூத்தி எட்டு கிலோ நியூட்டன் த்ரஸ்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் விமானம் ஒரு இன்ஜினை பயன்படுத்தினாலும் ரஃபேல் போர் விமானத்தை விட தேஜஸ் எம் கே டூ விமானம் சிறிய விமானம் அதனால ரஃபேல் போர் விமானத்திற்கு நிகரா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்தில் இந்த விமானத்தினால பறக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தினால அதிகபட்சமா மூவாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரம் வரைக்கும் தொடர்ந்து பறக்க முடியும் வேகம் பறக்கும் தூரம் போன்ற விஷயங்கள்ல ரெண்டு விமானங்களுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தில் பயன்படுத்த உள்ள ஜிஇஎஃப் ஃபோர் ஒன் ஃபோர் ஐஎன்எஸ் சிக்ஸ் இன்ஜினோட எண்பது சதவீத டெக்னாலஜியை வாங்கி இந்த இன்ஜின்களை ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது வருடத்துக்குள் இந்தியாவிலே தயாரிப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க அடுத்து ரஃபேல் போர் விமானத்தில் தேலஸ் நிறுவனத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட ஆர்பிஇ டூ ஏஇஎஸ்ஏ ரடார் பயன்படுத்தப்படுது இந்த ரடார்ல ஆயிரம் டி ஆர் மாடியூல்ஸ் இருக்கு இதனால இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள டார்கெட்டுகளையும் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த விமானத்துல சென்சார் பியூஷன் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்படுது அதாவது பல்வேறு சென்சார்கள்ல இருந்து கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வச்சு பைலட்டால முடிவுகளை எடுக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல உத்தம் ஏஇஎஸ் ரடார் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது இந்த ரடார்ல நைன் நைன்டி டூ டி ஆர் மாடியூல்ஸ் இருக்கு இதனால நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து இருநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள டார்கெட்டுகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல ரஃபேல் போர் விமானம் போன்று சென்சார் பியூஷன் தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள் இந்தியாவுடைய ஐஏசிசிஎஸ் அப்படிங்கிற இன்டகிரேட்டட் ஏர் கமாண்ட் அண்ட் கண்ட்ரோல் சிஸ்டத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட ரடார் ரஃபேல் போர் விமானத்தை விட சற்று செயல்திறன் குறைந்ததாக தான் இருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாவது வருடத்துல இந்தியா கேலியம் நைட்ரேட் தொழில்நுட்பம் கொண்ட உத்தம் ஏஇஎஸ் ரடார தயாரிக்க போறாங்க அந்த ரடார் ரஃபேல் போர் விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ரடாரை விட அதிக சக்தி கொண்டதா இருக்கும் அடுத்து ரஃபேல் போர் விமானத்துல பதினாலு ஹாட் பாயிண்ட்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த பதினாலு ஹாட் பாயிண்ட்ஸை பயன்படுத்தி ஒன்பதரை டன் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் ரஃபேல் போர் விமானத்துல இருநூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட பியான் விஷுவல் ரேஞ்ச் மிட்டியார் மிசைல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இது தவிர ஐநூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட ஸ்கால்ப் குரூஸ் மிசைலும் இணைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஸ்கால்ப் குரூஸ் மிசைல் ஆபரேஷன் சிந்தூர்ல மிக சிறப்பாக செயல்பட்டிருக்கு மைக்கா அப்படிங்கிற இன்னொரு அதிநவீன ஏர் டு ஏர் மிசைலையும் இந்த விமானத்தில் இணைச்சிருக்காங்க அடுத்து இந்தியாவுடைய பிரம்மோஸ் ஏ 
மிசைலையும் ரஃபேல் போர் விமானத்துல இணைப்பதற்கு முயற்சிகள் நடைபெற்று வந்துகிட்டு இருக்கு தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல பதினோரு ஹாட் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு இந்த ஹாட் பாயிண்ட்ஸை பயன்படுத்தி ஆறரை டன் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்த விமானத்துல இந்தியா உள்நாட்டிலே டெவலப் செஞ்சிருக்க நூத்தி பத்து கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட அஸ்திரா எம் கே ஒன் மற்றும் நூத்தி அறுபது கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட அஸ்திரா டூ மிசைல்கள் இணைக்கப்பட உள்ளது இது தவிர எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை தாக்குவதற்கு ருத்ரம் ஆன்டி ரேடியேஷன் மிசைல் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது புதிதாக தயாரித்து வரும் இருநூத்தி தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் ரேஞ்ச் கொண்ட பிரம்மோஸ் என்ஜி மிசைல் இந்த விமானத்துல இணைக்கப்பட உள்ளது ரஃபேல் போர் விமானத்துல பயன்படுத்தப்படும் ஸ்கால்ப் மிசைலையும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்தோட பேலோட் ரஃபேல் போர் விமானத்தை விட மூணு டன் குறைவுதான் ஆனா தேஜஸ் எம் கே டூ விமானத்துல இந்தியாவை சுற்றியுள்ள ஆபத்துகளை மனதில் வைத்து ஆயுதங்கள் இணைக்கப்பட்டிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்கள்ல ஃபியூச்சர்ல ஹைபர்சானிக் ஆயுதங்களையும் இணைப்பதற்கு இந்தியா திட்டமிட்டிருக்காங்க தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை ரஃபேல் போர் விமானங்கள் போன்றே காப்பி அடித்து உருவாக்காம ரஃபேல் போர் விமானத்திற்கு நிகரான ஒரு போர் விமானமா இந்தியா உருவாக்கி வந்துகிட்டு இருக்காங்க அதனால ரெண்டு விமானங்களுக்கும் சில வேற்றுமைகள் இருக்கு ஆனா ரஃபேல் மற்றும் தேஜஸ் எம் கே டூ விமானங்களை இந்தியா இணைத்து பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருக்கிறதுனால ரெண்டு விமானங்களோட கேப்பபிலிட்டியிலையும் நிறைய சிமிலாரிட்டிஸ் இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்